O Tribunal de Contas da União formou maioria e aprovou a privatização da Eletrobras. O ministro Vital do Rego, que já tinha pedido vista, tentou um novo adiamento, mas não teve apoio na sessão de hoje. Partidos da oposição tentavam barrar a venda da empresa, que, segundo o governo, pode aumentar a arrecadação em quase 70 bilhões de reais. A etapa do processo de privatização foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União em fevereiro, mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Vital do Rego, que já tinha se manifestado publicamente contra a venda. A privatização da Eletrobras é uma das prioridades do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ele se reuniu essa semana com seis dos oito ministros do TCU que votam no processo. O negócio também é bandeira do ministro da Economia, Paulo Guedes, e será a primeira grande estatal a ser privatizada pelo governo Bolsonaro. O modelo proposto é o de capitalização. Serão ofertadas novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores e, com isso, o governo deixará de ser o acionista controlador. Nenhum futuro acionista terá poder de voto superior a 10% das próprias ações. Ao todo, o governo deve arrecadar 67 bilhões de reais. Pouco mais de 25 bilhões serão pagos pela renovação dos contratos das usinas hidrelétricas. Outros 32 bilhões irão para um futuro fundo chamado Conta de Desenvolvimento Energético, ou CDE, usado para bancar subsídios ligados ao setor elétrico. Já o restante será pago para a revitalização de bacias hidrográficas e compra de combustíveis em locais não interligados ao sistema nacional. A grande expectativa nisso tudo é saber se a conta de luz vai ficar mais cara, já que haverá mudança no modelo de comercialização. Hoje, a energia produzida nas 22 hidrelétricas da Eletrobras já é vendida às distribuidoras por um preço abaixo do mercado. Mas isso pode mudar, já que a base de comparação será alterada. O Ministério de Minas e Energia garante que não haverá aumento, mas muitos especialistas do setor acham que a tarifa pode ficar ficar mais cara, se não imediatamente, ao longo do tempo. O governo e o BNDES, que auxilia na operação, não informaram a data exata da conclusão da privatização, mas a tendência é que o processo todo seja finalizado entre o fim de junho e começo de agosto, antes da corrida eleitoral.